Cumprimentamos a todo o público evangélico com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Leamos nesse instante a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 2, versículo 4, versículo 6 e o versículo de número 8. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavalheiro, com um arco, e foi lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavalheiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhes foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavalheiro com uma balança na mão. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavalheiro, sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo. E foi lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Gostaria de, nesta oportunidade, trazer a palavra de Deus aos nossos irmãos queridos, sobre o seguinte tema... Os quatro cavalheiros do Apocalipse. Senhoras e senhores e irmãos e irmãs, nestas revelações proféticas e escatológicas, nós deparamos com profecias gloriosas que tendem por cumprimento no tempo e no espaço. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que tudo pode, que tudo faz e que tudo sabe, e quando Ele fala, Ele empenha a honra da sua própria palavra. Aparece nesse cenário profético a figura do cavalo branco do Apocalipse, capítulo 6 e versículo 1. Este é um período de falsa paz. O anticristo arranca para a conquista sobre as nações. O branco fala de paz, conforme Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo 3. O arco fala do alcance, da extensão, do domínio do anticristo. A coroa é para o vencedor. Neste período, irmãos e irmãs, o mundo viverá grande prosperidade, conforme Daniel capítulo 11 e versículo 36. Porém, todo esse progresso será falso. Posteriormente, a besta revelará o seu caráter diabólico. Sim, meus queridos irmãos, esta guerra está para acontecer nas conotações proféticas da Bíblia Sagrada. Há dois cavaleiros que aparecem com cor branca no livro do Apocalipse, o do capítulo 6 e do capítulo 19. Um é o falso Cristo, uma falsa paz, que haveria de acontecer nos finais dos tempos. Nós estamos vivendo o prelúdio dessa falsa paz, que se arrasta sobre as nações. Estamos vivendo momentos difíceis sobre a terra, quando fala-se tanto em paz, mas a guerra. Já houve milhares de guerras na história das nações, e por fim, o mundo está sendo preparado para o grande dia do Armagedon. E a Bíblia diz que neste dia, o sangue dos homens darão no frio dos cavalos, e os judeus levarão sete meses sepultando o cadáver no vale de Gótei. Portanto, meus queridos e amados irmãos, esta brancura deste cavaleiro do capítulo 6 é simplesmente uma aparência de falsa paz. A paz que os homens precisam, ela está em Jesus Cristo, mas os homens não desejam desfrutar esta paz porque não reconhecem os seus pecados. Jesus é a fonte de paz, a fonte de felicidade, a fonte de sabedoria e a fonte verdadeira e pura que os homens precisam conhecer. Este cavaleiro aparece no cenário das profecias para enganar as nações. E a Bíblia Sagrada...
liberada nos enfoca que depois do arrebatamento da igreja, a sua ação será plena no universo da história. Portanto, meus queridos irmãos, estejamos preparados, porque nós, o que estivermos vivos para o grande dia do Senhor, haveremos de ser arrebatados no abrir e piscar de olhos. Sim, meus queridos irmãos, está chegando a grande hora, o grande dia marcante e marcado também pela história das profecias escatológicas. O cavaleiro do cavalo branco traz nas suas asas do seu bojo uma falsa paz para enganar o mundo. Ora, depois que Jesus arrebatar a igreja, a mensagem será anunciada na terra por este cavaleiro do, do capítulo 6 do Apocalipse e ele certamente seduzirá as nações e enganará propriamente a Israel. Israel será enganado por este cavaleiro do capítulo 6 e a Bíblia diz que ele firmará um conserto e na metade da semana cessa o sacrifício e cessa também a oferta de manjares. Estejamos prontos, estejamos preparados, porque os crentes de Jesus, aqueles que são salvos, que participam da natureza divina, que foram uma vez lavados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, não haverá de participar das torturas, do horror, de todos os acontecimentos cobertos que serão marcados e marcantes por este cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse. Essa é a história das profecias. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as suas palavras não haverão de passar. A igreja do Senhor Jesus, repito, não estará aqui quando a efusão do anticristo dominar a terra, tomar conta dos moradores que aqui ficarem. A Bíblia também diz que nessa oportunidade saraivas de um talento que com compreende de 42 a 60 quilos, haverão de cair sobre a cabeça dos moradores que aqui ficarem. Estejamos adestrados, estejamos mais perto do Senhor Jesus Cristo, lendo a sua palavra, jejuando, orando, vivendo uma vida íntegra diante de Deus, para que naquilo que os homens falem mal de nós, glorifique a Deus pelas obras boas que em nós observem. Deus em Cristo abençoe a todos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nossa singular esperança. graça da parte de Deus e de Jesus Cristo repouse sobre cada irmão, sobre cada amigo que está ouvindo esta mensagem sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. O capítulo 6 e versículo 4 do Apocalipse enfoca o cavalo vermelho, a figura de um cavalo vermelho, o horror da grande tribulação em que as nações mergulharão meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, neste período, quando aparecer a figura do cavalo vermelho, de acordo com a palavra do Senhor e as profecias, os judeus estará sendo perseguido de maneira tremendamente esmagadora. Os judeus estará recebendo o traje, o horror do pacto que fizeram com este elemento chamado de anticristo, conforme Daniel capítulo 9 e versículo 27. E tanto a igreja apóstata como os judeus serão perseguidos de maneira bárbara, de maneira cruel, de maneira tremendamente deplorável. Meus queridos irmãos, neste período, com a soltura do cavalo vermelho, as nações mergulharão também numa guerra sem par na história. O cheiro mau, o mau cheiro de carne e piscina, tomará conta de todas as pessoas que aqui ficarem. Não dar para escapar desse episódio, com exceção daqueles que já foram arrebatados ao estrogir da luta. 
de má trombeta. Eu gostaria de consultar a você. Eu gostaria de lhe dar um conselho para que você ficasse mais perto de Jesus através desta mensagem e escapasse do dia da ira do Senhor. Guerra e carnificina é a abertura deste selo terrível e a aparição do segundo cavaleiro do Apocalipse que traz em si a cor vermelha, que fala de guerra, de carnificina, de ultraje, e as pessoas serão atormentadas com escorpiões, as pessoas pedirão a morte, sentirão horror, e a palavra de Deus nos ensina que eles morderão a sua própria língua de dor, e pedirão aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles para se esconder da ira do Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o nome do Senhor para sempre nós queremos desta oportunidade dar graças a Deus render graças ao Senhor porque estamos livres Paulo escrevendo aos crentes em Roma no capítulo 8 versículo 1 ele disse portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus seja louvado o nome do eterno Deus eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, para que escape, escapa por tua vida, escape em tempo oportuno, fuja da ira de Deus que está para cair na terra, depois do arrebatamento da igreja, a coisa ficará cruel sobre a terra, a terra promover, será apropriada melhor de juízos terríveis, juízos causticantes cairão na terra, a Bíblia diz que o sol será ferido, a as leis da natureza entrarão em bramidos cruéis e as pessoas que aqui ficarem não haverão de escapar deste cerco tremendo da apavorante ira do Senhor. O cavaleiro aparece aqui com esta cor terrível que fala de sangue, que fala de guerra, o vermelho, que fala de angústia, de perplexidade, de desespero, de agonia. Parece que urso, o clamor dos milhares e milhares que ficaram gritando, gritando a angústia, tomar a conta das pessoas, é uma coisa terrível a palavra de Deus e a verdade as profecias compreensão de todas as maneiras, porque quando Deus fala, Deus cumpre eu gostaria, outra vez eu lhe consito, que você meu irmão, você meu amigo entrasse agora numa dinâmica de comunhão com Deus, numa dinâmica de fé no Senhor Jesus Cristo Cristo, que você agora procurasse colocar a palavra de Deus na sua mente e no seu coração e amar a Deus com todas as tuas forças é tempo de despertamento é tempo de chegarmos mais perto do Senhor, é tempo de convidar as pessoas para abraçar a mensagem salvífica do Calvário para escapar do grande dia da ira do Senhor o cavaleiro aparece no cenário com um de cor vermelha para seduzir para persuadir, para levar as nações ao maior banho de sangue da história. Os mísseis atômicos serão disparados, o sol será ferido, o calor da terra será ultrajante. Não se suportará viver na terra após, a, após o arrebatamento da igreja na grande tribulação. Meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos desta oportunidade dar muitas graças a Deus, porque estamos livres destes horrores cruéis estamos livres destas coisas terríveis e deploráveis que estão para acontecer no cenário de Apocalipse capítulo 6 você meu querido irmão desviado você que já ouviu falar de Jesus escapa por tua vida é hoje ou talvez nunca mais a ouvir esta palavra aí neste disco de mensagem você pode escapar agora você pode chegar-se para Jesus e dizer, Jesus, me perdoa, recebe a minha alma, eu não quero estar presente para a grande angústia da terra, eu não quero estar na grande tribulação, eu não quero sofrer o mal das nações, 
e note bem, as nações estão armadas, municiadas, o caminho dos reis do Oriente serão preparados, escapa por tua vida, recebe agora o perdão de Deus e o amor de Deus no teu coração e assim serás salvo, serás abençoado, serás transformado, serás regenerado e a glória do Senhor entrará na tua vida para seres feliz hoje e para todo sempre nas eras intermináveis da eternidade. Deus te abençoe. Seja exaltado para sempre o precioso nome de Cristo Jesus, nossa maior esperança. Ele é o Senhor de toda a terra e de todos os céus. Ele é Deus em cima e é Deus embaixo. Ele é a esperança do seu povo, o povo que nele confia e chama pelo seu nome. Continuamos com esta mensagem maravilhosa, imprescindível, sobre Apocalipse capítulo 6. E agora estamos agora no versículo de número 5 e versículo 6, que aparece o terceiro cavaleiro, o cavalo preto. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, isto nos fala de fome e de carestia que assolarão as nações da terra. Isto fala de racionamento, pois o cavaleiro aparece com a balança na sua mão. É isto mesmo que estamos vivendo em nossos dias. A fome está assolando a terra. Morre milhões e milhares de pessoas em toda a terra. O gênero alimentício está ficando cada dia mais escasso. A terra, no dizer da profecia de Isaías, já começa a cansar, já começa a murchar, já começa a gemer. Os elementos começam agora, os elementos químicos começam agora a entrar em evidência e promovendo agora doenças na humanidade. Estamos diante de um quadro terrível, onde as nações estão sucumbindo a grande crise econômica, a fome assola as nações da terra este cavaleiro aparece com esta balança na mão de cor preta, a fome meus queridos irmãos, não somente a África, não somente o nordeste da África, sim mas em muitas partes do mundo aqui mesmo no Brasil há muitos lugares que as pessoas não têm o que comer nos sertões do nordeste do Brasil pessoas estão imigrando para as grandes metrópoles como São Paulo o Rio de Janeiro, etc. E estas metrópoles se transformam agora em grandes megalópolis. É o inchaço das nações. É o inchaço da terra. Aí começa agora a haver um desequilíbrio tremendo na própria terra. E os homens são tomados de uma angústia. Sim, meus queridos e amados irmãos e ouvintes, atente para a palavra do Senhor. Decrede tua palavra de Deus. Chegue-se mais perto da compreensão espiritual e da linguagem das profecias e você começará a receber a bênção de uma esperança sempre renovada seja louvado e bendito o nome de Jesus mas eu tenho uma palavra agora para meus irmãos, a palavra é esta para você que é fiel a Deus, para você que ama Jesus Cristo Deus vai abrir mesa no próprio deserto, Deus vai providenciar para você meios porque quando Deus quer até urubu se transforma em garçom quando Deus quer Deus faz milagres e proezas e o maná chove em pleno deserto eu gostaria de que você meu irmão começasse agora a despertar para as realidades se você é fiel a Deus eu profetizo para você agora na sua casa não vai faltar o pão de cada dia ele é o Deus que cuida dos passarinhos que não semeiam e nem cega, ele é o Deus que tudo pode, que tudo tem, que tudo sabe, ele conhece o seu coração, a fome está assolando as nações com a abertura agora do terceiro selo e a aparição deste quarto animal de cor preta, sim, fome, 
fome, desespero, desequilíbrio. Pai de família que amanhece o dia e não tem o dinheiro para comprar o pão, para comprar o leite, para a sua família, para os seus filhos, para saciar a fome. É aquilo que Jesus falou no capítulo 24 de São Mateus, que apareceria fome sobre a terra, terremotos, angústia, e as nações andam mergulhadas neste caos terrível, o desequilíbrio social, o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio econômico, o desequilíbrio equilíbrio financeiro, religioso, político, começa a tomar conta das nações. Uma angústia, um desespero, um prenúncio, uma expectação daquilo que vai acontecer. O medo, o pânico, o pavor, começa a tomar conta das pessoas. Mas há a palavra de Deus, há uma esperança, há uma profecia lá no livro de Malaquias, que para vós, que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trareis debaixo de vossas asas e saltareis e correreis como bezerro solto na estribaria diz o senhor dos exércitos fome, a fome é só as nações, é o cavaleiro do apocalipse, é o terceiro selo aberto, começa agora a angústia dos povos, são milhares e milhares de pessoas que não tem o que comer o produto da oliveira começa a mentir, os gêneros alimentícios cada dia mais caro a inflação toma conta do planeta terra, o mundo começa a cambalear, as nações começam a ficar angustiada o que comeremos o que beberemos, com o que nos vestiremos, é a angústia é a preocupação é o declínio, é o medo do amanhã, é a tragédia que está para acontecer na terra, o mundo está abalado pelas grandezas das guerras, do distúrbios que acontecem a cada dia na história das nações, mas você meu querido irmão, você tem uma esperança e Paulo disse, nós não somos como os demais homens que não têm esperança quando todas as flores dos jardins se secarem quando todos os rios também se secarem, haverá uma esperança gloriosa, radiante no coração do cristão Cristo voltará é a nossa esperança, é a nossa tônica maior, é a nossa sinfonia de alegria nós estamos baseados na consonância de uma fé gloriosa que jamais se murchará, não será a morte, não será a angústia não será os anjos nem ninguém, nenhuma outra criatura, como disse Paulo poderá nos separar do amor de Deus preparai-vos, preparai-vos porque a hora se aproxima o dia chega, é agora ou nunca mais o dia da tua decisão. Cristo te abençoe e que a bênção do Senhor repouse sobre sua alma. Amém. Glória à adoração, sempre eternamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a esperança do mundo. Esta é a palavra de Deus vinda do céu para o nosso coração. Apocalipse capítulo de número 6, versículos 7 e 8, aparecem a figura do cavalo amarelo. O cavalo amarelo, senhoras e senhores, fala de morte. A morte são decorrentes por quatro fatores que evidenciam-se no período dramático da angústia dos povos. Primeiro, a espada. Segundo, a fome. Terceiro, as pestes. E surgirão, neste período, as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo de número 11. Morte, cavalo amarelo. Será decorrência dos horrores que a terra entrará no seu devido clímax de angústia. A morte tomará conta da terra. Sim, meus queridos irmãos, porque no milênio, no milênio, 
a população do mundo estará sendo dizimada a um terço. A, a maioria das pessoas morreram através das pragas, das úlceras, das saraivas, das peças e dos tais. Mas agora em nossos dias estamos deparando também com esta coisa terrível chamada morte em grande escala. Aí está as pragas tomando conta da terra com seus selos do apocalipse estivessem sendo abertos agora diante de nós. Aí estará a AIDS, o cólera, tomando conta dos moradores, graçando as pessoas de tal forma e sem nenhuma piedade nem compaixão. A único escape, a única alternativa real, a única proposição verdadeira para escaparmos do dramático dia da história apocalíptica é o homem rumar direcionalmente para Jesus Cristo, abraçando como seu rei, como senhor, como seu mestre, como seu salvador, o homem estar agora preparado para escapar dos malefícios que acometerá a terra no dia dramático da soltura do quarto cavaleiro do apocalipse, a cor amarela. Todos nós estamos vendo, acompanhando, lendo a cada dia os noticiários que acontecem na Somália, no Nordeste da África. Milhares e milhares de pessoas morrem diariamente pelo dano terrível da fome. A fome assola as nações, a fome toma conta do planeta Terra e não há uma resposta. Sim, e se a fome acomete... Notoriamente a morte acompanha. Agora eu gostaria de informar as pessoas que estão ouvindo esta mensagem que existem na consideração bíblica e profética três variedades de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Existe solução para a morte física, existe solução para a morte espiritual, mas não existe solução para a morte eterna. Se uma pessoa morre eternamente, está sobre a sentença, sobre o libelo da condenação do Criador. Deus a ninguém julga, diz a Bíblia, mas deu ao Filho o poder de exercer o juízo. Eu gostaria que você que está ouvindo esta mensagem, escapasse agora com vida. Escapasse para o lado de Jesus Cristo e procurasse retê-lo no seu coração para escapar do aguilhão terrível da morte. Todos os homens estão sentenciados à morte. A morte é um aguilhão. A morte solava vidas de pretos, de brancos, de feios, de bonitos, de sábios, de ignorantes. E ninguém pode escapar deste aguilhão terrível chamado morte. E a Bíblia denuncia, proclama, edita que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas Jesus Cristo veio, o Cordeiro de Deus veio, o rebento do Senhor veio para esmagar aquele que tinha o aguilhão da morte, o império da morte, a saber, Satanás. E quando o sangue de Cristo caía no Calvário, cada gota de sangue representava a vitória do povo de Deus. Então eu e você, que somos salvos, que abraçamos o Calvário e sua mensagem, que abraçamos a redenção, que fomos comprados, no sangue da nova aliança o sangue que purifica o sangue que justifica o sangue que compra adoradores para Deus este sangue é mais precioso do que todo ouro, do que toda prata e Pedro fala que vós não fostes comprado com sangue de bode nem de ovelhas mas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus como imaculado e contaminado glória seja dada a nosso Senhor Jesus Cristo por todos os séculos, há uma alegria contagiante em nossa alma, há um gozo em nosso espírito, há uma glória radiante em nosso ser, porque estamos lavados pelo poder do sangue de Jesus e a morte não terá domínio sobre vós. Jesus mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu gostaria de lhe conscientizar destas verdades expressivas laureadas, benditas, incandescentes que estão nas páginas memoráveis das escrituras sagradas. 
o livro do Senhor, a bússola dos navegantes, a glória de Deus revelada, o tesouro encantado do Senhor, a palavra da profecia, a profecia de Deus, a profecia cumprida, cumprindo, e aquelas que estão para cumprir. Gostaria que você escapasse por sua vida, escapasse com a sua família, e viesse para o lado de cá, para o lado da cruz, para o lado do evangelho, para o lado da palavra de Deus, e você receberia este lenitivo, e você para, naturalmente pararia de pensar que você morreria e não teria mais esperança. Não, o patriarca Jó empatiza com muita clarividência e bendita clarividência. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará de sobre a terra. E ele vai mais na frente e diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então a morte para os cristãos, ela é apenas um veículo que nos leva à presença de Deus. Entre neste veículo da fé e seja salvo tu e a tua casa. Amém.